స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ సంబంధించి అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి విజన్తో మరి కొన్ని లక్షల మంది మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువత మరి ఏ రకంగా లబ్ధి పొందారో ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయో రాష్ట్రంలో దాదాపుగా నలభై స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేంద్రాలు ఎంత అద్భుతంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయో అనేక వాస్తవాలని గత కొద్ది రోజులుగా డాక్యుమెంటెడ్ ఎవిడెన్స్తో సహా మీ ముందు ఉంచుతూ ఉన్నాం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మరి అతని చేతిలో తోలుబొమ్మలుగా మారినటువంటి కొంతమంది అధికారులు ఎన్ని రకాలుగా ఎన్ని అవాస్తవాలు ప్రచారం చేయటానికి ఎన్ని అవాస్తవాలతో నమ్మించడానికి ప్రజల్ని వారు ప్రయత్నాలు చేసినా కూడా అవన్నీ కూడా బెడుసుకొడుతూ ఉన్నాయి ముందుగా రాష్ట్రంలో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మన అమరావతి నుంచి ఒక ప్రెస్ మీటు తర్వాత హైదరాబాద్లో ఒక ప్రెస్ మీటు ఆ తర్వాత దేశ రాజధాని అనేటువంటి న్యూఢిల్లీలో కూడా ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మరి ఎన్ని రకాలైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేసినా కూడా వాళ్ళ యొక్క తడబాటు వాళ్ళ యొక్క తడబాటు చూసే ప్రజలందరూ కూడా అర్థం చేసుకుంటున్నారు వీళ్ళు చెప్పేవన్నీ కూడా పచ్చి అబద్ధాలని చెప్పి అదేవిధంగా వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణలు ప్రతి దానికి కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ పక్షాన్ని రకంగా మేము ఒక స్క్రీన్ పైన నిజాలన్నీ కూడా ధైర్యంగా స్క్రీన్ పైన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా ప్రదర్శించి ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియజేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఒక వెబ్సైట్ను కూడా ప్రజల సౌకర్యార్థం అంటే ప్రజలు ఇంకా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఈ ప్రాజెక్టు సంబంధించి నిజాలు తెలుసుకోవాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక గొప్ప ప్రాజెక్ట్ని ఏ రకంగా రాష్ట్రంలోకి తీసుకొచ్చి ఎంతమంది జీవితాలని బాగు చేశారన్న అంశాలు ఇంకా కూడా ప్రజలు తెలుసుకోవాలి అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి సర్కార్ చేస్తున్నటువంటి ఈ విష ప్రచారానికి సంబంధించినటువంటి వాస్తవాలు కూడా తెలుసుకోవాలని ఒక వెబ్సైట్ను కూడా ప్రారంభించి మేము ముందుంచడం జరిగింది అంతేకాకుండా మరి ప్రతిరోజు ఇంకా మరిన్ని విషయాలు మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు మేము చేస్తూనే ఉన్నాం ఇవాళ ఇంకొక అవాస్తవం ఏదైతే మరి సిఐడి వారు ఏపీ సిఐడి వారు అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పెద్దలు ఏదైతే ప్రచారం చేస్తున్నారో దానికి సంబంధించి కూడా నిజాలు మీ ముందుంచినటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నాం వారు ప్రధానంగా చేసేటటువంటి ఆరోపణ ఏంటంటే అసలు ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ పార్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు ఏదైతే ఉందో అసలు ఆ ఏర్పాటే సక్రమంగా జరగలేదని ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ యొక్క పుట్టుకనే ప్రదర్శిస్తున్నారు ఆ పుట్టుకే సక్రమం కాదు అని చెప్పి వాళ్ళు పచ్చి అవాస్తవాలు ప్రజలకు చెప్తున్నారు అదేవిధంగా మరి గౌరవనీయులైనటువంటి ఏపీ సిఐడి అడిషనల్ డీజీ సంజయ్ గారు ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఒక సెకండ్ మనం విందాం వారు ఏ రకమైనటువంటి మరి దురదృష్టవశాత్తు అబద్ధ ప్రచారాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఒకసారి విందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఎలాంటి కేసు అంటే బేసికలీ ఒక కార్పొరేషన్ అనేది ఒక కార్పొరేషన్ ఫామ్ చేయడం అనేది గవర్నమెంట్ క్యాబినెట్ అప్రూవల్ తీసుకొని ఫామ్ చేస్తారు అటువంటి ప్రొసీజర్స్ని పక్కకు పెట్టేసి కార్పొరేషన్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది అని తీసుకుంటే చూసారు కదా నేను చెప్తా ఉన్నారు సంజయ్ గారు కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు అనేది సక్రమంగా జరగలేదు ప్రొసీజర్స్ పాటించలేదు ఏదో వాళ్ళంతటికి వాళ్ళు ఏదో గంటా సుబ్బారావు ఏదో ఆయన అంతటికి ఆయనే ఏదో రాత్రి కల్లోకి వచ్చినట్టు ఆయనకి ఉదయాన్నే లేచి వెళ్ళి కార్పొరేషన్ పెట్టేసినట్టు ఏదో ఒక అవినీతి చేయటం కోసమే ఎటువంటి ప్రొసీజర్స్ పాటించకుండా కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేశారన్నది పదే పదే చెప్తా ఉన్నారు దీనికి సంబంధించి అసలు నిజమేంటో ఈ రోజున మీ ముందు ఉంచుతున్నాం అన్ని రకాలుగా ప్రొసీజర్స్ పాటించే జీవోలు విడుదల చేసి సక్రమంగానే ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు ఏ రకంగా జరిగిందో ఇప్పుడు నేను ఈ స్క్రీన్ మీద ప్రదర్శించి మీకు చూపించబోతున్నాను వాస్తవాలు దయచేసి మీరు అందరూ కూడా తెలుసుకోండి ముందుగా జీవో నెంబర్ ఫార్టీ సెవెన్ ఏదైతే ఉందో జీవో నెంబర్ ఫార్టీ సెవెన్ని ఎవరండి విడుదల చేసింది ఇది సాక్షాత్తు నీలం సహాని గారు ఇదిగో మీరు చూడవచ్చు నీలం సహాని ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ టు గవర్నమెంట్ నీలం సహాని గారు ఈ జీవోని విడుదల చేశారు చాలా స్పష్టంగా మనకు కనపడతా ఉంది ఇక్కడ ఇదిగోండి నీలం సహాని ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ టు గవర్నమెంట్ ఆవిడ విడుదల చేసినటువంటి జీవో నెంబర్ ఫార్టీ సెవెన్ డేట్ ఎప్పుడండి పది తొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగు అంటే సెప్టెంబర్ పది రెండు వేల పద్నాలుగున నీలం సహాని గారు ఇప్పుడు రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారిగా స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా ఉన్నటువంటి నీలం సహాని గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అత్యంత ఆప్తురాలైనటువంటి నీలం సహాని గారు 
మన రాష్ట్రానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆశీస్సులతో చీఫ్ సెక్రటరీగా పనిచేసినటువంటి నీలం సాహని గారు అప్పుడు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కు ఉన్నటువంటి సందర్భంలో సెప్టెంబర్ పది రెండు వేల పద్నాలుగున జివో నంబర్ నలభై ఏడు ఏంటండి జివో దిస్ జివో ఈజ్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏపీ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ది కార్పొరేషన్ స్కిల్ డెవలప్ ఏపీ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తూ నీలం సహాని గారు విడుదల చేసినటువంటి జివో అదేవిధంగా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ని సివోను కూడా అపాయింట్ చేస్తూ ఏర్పాటు చేసినటువంటి జివో ఇది సో ఈ జీవోలో ఏం రాశారు ఒక్కసారి కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్ దట్ స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ కంట్రీ ఆఫ్టర్ బైఫర్కేషన్ ద రెజిటివ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాడ్ టు ఫోర్ ఫీట్ రెవెన్యూస్ ఎసెట్స్ సెవరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎక్సెట్రా హెన్స్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇంటెన్స్ టు టేక్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆన్ ఎ స్పీడీ పాత్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్తూ ద స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎఫర్ట్స్ అంటే దీనికి యాజ్ ద స్టేట్ ఎకానమీ ఈ సెట్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెచ్యూర్ అండ్ డైవర్సిఫై సిగ్నిఫికెంట్లీ డిఫరెంట్ అండ్ స్పెషలిస్ట్ స్కిల్ సెట్స్ విచ్ రిక్వైర్ ట్రైనింగ్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ విల్ బికమ్ ఇనోవేటబుల్ రాష్ట్ర విభజన తర్వాత రాష్ట్రం ఎంతో నష్టపోయింది ఆర్థికంగా ఎంతో అభివృద్ధి చెందాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి ఏ రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధికైనా కూడా నైపుణ్య శిక్షణ చాలా అవసరం కాబట్టి దానికోసం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా అవసరం అని చెప్తూ the skill development efforts need to be managed in a focused and coordinated manner and therefore the government of andhra pradesh have decided to set up the andhra pradesh skill development corporation apssdc on similar lines of national skill development corporation nsdc on public private partnership mode so chaala spashtanga jo number 47 lo appati principal secretary education higher education neelam sahani garu స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ యొక్క ఏర్పాటు యొక్క అవసరాన్ని తెలియజేస్తూ దాని ఏర్పాటు దానిని ఏ రకంగా ఏర్పాటు చేయాలో కూడా చెప్తూ ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ హ్యాస్ టు బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద సిమిలర్ లైన్స్ ఆఫ్ నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ జాతీయ నైపుణ్య శిక్షణ సంబంధించినటువంటి సంస్థ ఏదైతే ఉందో ఎన్ఎస్డిసి ఎన్ఎస్డిసి ఏర్పాటు చేసినటువంటి సిమిలర్ లైన్స్ లోనే ఏపీ ఎస్ఎస్డిసి కూడా ఏర్పాటు చేయాలి అని స్పష్టంగా చెప్తూ ఇంత పెద్ద జీవో విడుదల చేస్తే దీనిలో మళ్ళీ చాలా స్పష్టంగా ద ఫస్ట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ అండ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ షెల్ బి శ్రీ ఘంటా సుబ్బారావు యాజ్ ఫస్ట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ కె లక్ష్మీనారాయణ ఐఏఎస్ రిటైర్డ్ యాజ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అండ్ ద ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబర్స్ టు ద మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ విల్ బి శ్రీ కె ఈశ్వరయ్య అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ టు గవర్నమెంట్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ శ్రీ బి ద్రో ద్రోణాచార్యులు సెక్షన్ ఆఫీసర్ ఇట్లా మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఎవరెవరు ముందుగా వాళ్ళు దానిలో సంతకాలు పెట్టాలి ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ ఆవిడ జీవో విడుదల చేశారు మరి దీనికి ఏమి జవాబు చెప్తారు సార్ గౌరవనీయులైనటువంటి ఏపీసీఏ అడిషనల్ డీజీ సంజయ్ గారు అసలు ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ పుట్టుకే సక్రమమైంది కాదని మీరు అంత పచ్చబద్ధాలు ప్రజలకు చెప్తే ఎట్లా సార్ ఒక బాధ్యత గల ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అయి ఉండి ఏ ఈ జీవో మీకు కనపడలేదా నీలం సాహని గారు సార్ ఇచ్చింది మరెవరో కాదు ప్రస్తుత స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అయినటువంటి నీలం సాహని గారు ఇచ్చినటువంటి జీవో సార్ ఎప్పుడు ఇచ్చారు ఇది సెప్టెంబర్ పది రెండు వేల పద్నాలుగున జీవో నంబర్ నలభై ఏడు ఇంత స్పష్టంగా ఈ జీవో అంటే పుట్టుకే సక్రమంగా లేదని చెప్తారా ఇది నిజం రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా తెలుసుకోవాలి అదేవిధంగా ఈ ఒక్క జీవోనే కాదండి ఇంకా కూడా జీవోస్ ఉన్నాయి అవి కూడా ఇప్పుడు మీ ముందు ఉంచుతాను ఈ జీవో నంబర్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇచ్చిన తర్వాత జీవో నంబర్ ఫార్టీ ఎయిట్ అండి ఇంకొక జీవో ఇచ్చారు ఇందాక ఇచ్చిన జీవో నంబర్ ఫార్టీ సెవెన్ సెప్టెంబర్ పది రెండు వేల పద్నాలుగు ఇది జీవో నంబర్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడు రెండు వేల పద్నాలుగు ఈ జీవో దేనికండి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ హైదరాబాద్ అప్రూవల్ ఆఫ్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అండ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ టు రిజిస్టర్ ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఏదన్నా ఒక కార్పొరేషన్ పెట్టాలంటే దానికి మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆర్టికల్స్ అనేవి మనం సబ్మిట్ చేయాలి రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆర్ఓసీకి సో అవి అప్రూవ్ చేస్తూ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అండ్ ఆర్టికల్స్ ని అప్రూవ్ చేస్తూ ఇంకొక జీవో ఇచ్చారు ఫస్ట్ జీవో జీవో నెంబర్ ఫార్టీ సెవెన్ ఏమో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటుకు అనుమతిస్తూ దాని దాని యొక్క అవసరాన్ని తెలియజేస్తూ దానికి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎవరు ఉండాలి డైరెక్టర్ ఎవరు ఉండాలి అవన్నీ తెలియజేస్తూ ఫస్ట్
రెండో జీవో సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడు రెండు వేల పద్నాలుగున నీలం సాని గారు ఇచ్చారు ఈ రెండు జీవోలు ఇంత స్పష్టంగా ఉంటే వీటిని మీరు ఎందుకు తొక్కి పెడతా ఉన్నారు ఎందుకు ఇంత నిస్సిగ్గుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం ఏ రోజు కూడా రూల్స్ని వైలేట్ చేయదో రూల్స్కి అనుగుణంగానే పనిచేస్తుంది ఎక్కడా కూడా వంకర మార్గంలో దొడ్డిదారులు ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేసేటువంటి పనులు చంద్రబాబు నాయుడు గారి సర్కారు చేయదు ఎప్పుడని చెప్పడానికి ఇదిగోండి రెండు జీవోలు ఇవాళ నేను ప్రజల ముందు ఉంచుతున్నా మీకు ధైర్యం ఉంటే నీలం సాని గారిని అడగండి రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారి కదా స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అత్యంత ఆప్తరాలు ఏ మీరు అడిగారా విచారించారా మేడం సహాని గారు మీరు రెండు జీవోలు మరి ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కి ఇచ్చారు కదా మరి వారిని మీరు ఆయన ఎంక్వైరీ చేశారా వారిని పిలిచి అడగండి పిలిచి అడగండి సంజయ్ గారు మీరు పిలిచి అడిగితే సా నీలం సహాని గారు చెప్తారు మీకు ఏ రకంగా ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు అయిందో నీలం సహాని గారు చెప్తారు సార్ అదేవిధంగా ఈ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటుకు సంబంధించి